प्रारम्भिक मूलधन प्रथम प्रारम्भिक मूलधन निर्णय करो प्रारम्भिक मूलधन कत प्रारम्भिक मूलधन बोलते बोझा आसबाबपत्र पंचान्न हजार टैंक ऋण कम्पिटार प्रशिक्षण केंद्र शुरू कर प्रथम नगद अर्थ आना पांच लाख टाइम मूलधन अन्य दिखे पचहत्तर हजार टसबाबपत्र मूलधन हिसाब से ऋण आना पंचान्न हजार टाक बंधुरा जो को ऋण आना थे से क्षेत्र में नगद अर्थ बृद्धि पे थे से नगद अर्थ पंचान्न हजार टाक प्लस करते हैं ऋण हिसाब आरोप मूलधन के कमिए दे ऋण आनबो तक मूलधन कमे जाए कि प्रूफ कर दीची जेमन जानी एसेट इको टू एल प्लस इ नगद अर्थ हम पांच लाख एवं आसबाबपत्र पचहत्तर देखते पांच लाख पचहत्तर नगद अर्थ आस लक्ष पंचान हजार सामेशन पचहत्तर हजार पांच लक्ष पंचान हजार प्लस पचहत्तर हजार समान हम छ लक्ष त्रिस हजार समान एल व्यवसायी जो ऋण हिसाब की ना आना है से क्षेत्र मेंसेट हतो पांच लाख पचहत्तर हजार टाक मूलधन हत पांच लाख पचहत्तर हजार टाइम बंधुरा क्षेत्र एसेट जत मूलधन तीन ऋण आना ना जो ऋण ना आना थे से क्षेत्र एसेट जत मालिकाना सत्व हम तक ऋण आना तक मालिकाना सत्वर परिमान ह्रास पा जेमन हमने छाख त्रिश हजार हमारे एसेट सम्पद मालिकाना सत्व कम मालिकाना सत्व पांच लक्ष पचहत्तर हजार टाक अर्थात लाइबिलिटी बृद्धि पे थे से क्षेत्र कमे जाए मालिकार सत्व कमे जाए बंधुरा नगद अर्थ पांच लाख पंचान्न हजार आसबाबपत्र पचहत्तर हजार ऋण जो आना है से मालिकाना सत्व के कमिए दीबे दूटी साम आप कर छ लक्ष त्रिस हजार टाक क्यों पचान्न हजार टाक ऋण टा दरुण तेज़ मूलधन अर्थात मालिकाना सत्व हो दाड़ा पांच लक्ष पचहत्तर हजार टाक प्रथम पंचान्न हजार टाइम नगद अर्थ कारण जो व्यवसाय ऋण आना तक नगदान हिसाब डेबिट ऋण हिसाब क्रेडिट से क्षेत्र में नगद पंचान्न हजार टाक बृद्धि पा नगद छोड़े पांच लाख प्लस पंचान्न हजार टाक बृद्धि पा क्षेत्र में कत पांच लाख पंचान्न हजार टाक कारण सह डेबिट क्रेडिट निर्णय करो तुम्हारे डेबिट क्रेडिट 
নির্ণয় করা কি রকম করে হয়ে থাকে যেহেতু আমার নগদ একটি সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে ডেবিট আর বছর সম্পদ আমার বৃদ্ধি পাচ্ছে ডেবিট ঋণ লাইফলি ঋণ হচ্ছে দায় সেই জন্য ঋণ বৃদ্ধি পাচ্ছে যেহেতু ঋণ নেয়ার ফলে ব্যবসায়ে দায় বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই জন্য ঋণ ক্রেডিট এবং মালিকানা সত্ত্বে বৃদ্ধি পাচ্ছে মালিকানা সত্ত্বে এর থেকে যখন আমি থিউরিটিক্যাল লিখে দেব দ্যালমিস নগদ নামক সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে নগদান হিসাব ডেবিট এখানে নগদ নামক সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই জন্য ডেবিট আসবাবপত্র নামক সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই জন্য সেটাও ডেবিট ঋণ ঋণ নামক দায় বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই জন্য সেটা ক্রেডিট এবং মালিকানা সত্ত্ব মালিকানা সত্ত্ব অর্থাৎ মূলধন হিসাব নামক মালিকানা সত্ত্বও আমার বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই জন্য সেটা আমার ক্রেডিট বন্ধুরা এটাই হচ্ছে কারণ কিন্তু তোমাদেরকে এক্সাম হলে অর্থাৎ এক্সামে যেটা প্রেজেন্টেশন সেটা করতে হবে নগদ নামক সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে সেজন্য নগদান হিসাব ডেবিট আসবাবপত্র নামক সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই জন্য আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট ঋণ নামক দায় বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই জন্য ব্যাংক ঋণ হিসাব ক্রেডিট এবং মালিকানা সত্ত্বে বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই জন্য মূলধন হিসাব ক্রেডিট এরপর জানুয়ারি দুই তারিখ অফিস ভাড়া পরিশোধ করা হলো বাইশ হাজার টাকা বন্ধুরা আমরা জানি ভাড়া হচ্ছে আমার জন্য খরচ খরচ যখন বৃদ্ধি পাই ডেবিট এবং যেহেতু এখানে কোনো কিছু বলা হয়নি পরিশোধ করা হয়েছে সেটি বলা হয়েছে কিন্তু নগদ নাকি চেকে সেটি বলা হয়নি সেক্ষেত্রে আমরা ধরে নেব সেটি আমার জন্য নগদ প্রদান করা হয়েছে সেই জন্য নগদ হচ্ছে আমার জন্য সম্পদ নগদ নাম সম্পদ হ্রাস পাচ্ছে সেই জন্য সেটি ক্রেডিট আর এক্সপ্রেস নামক খরচ অর্থাৎ ভাড়া নামক খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই জন্য আমার মালিকানা সত্ত্বে হ্রাস পাচ্ছে মালিকানা সত্ত্বে যদি হ্রাস পেয়ে থাকে সেই জন্য হবে ডেবিট এরপর হচ্ছে দশ কাগজ ক্রয় করা হলো দেখো বন্ধুরা এই ক্ষেত্রে ক্রয় করা হচ্ছে কিন্তু আমরা ক্রয় হিসাবকে ডেবিট করছি না কারণ আমার ব্যবসায়ীটা হচ্ছে আলম সার্ভিসেস সেন্টার আমি কিন্তু কাগজ ক্রয় বিক্রয় করছি না অর্থাৎ আলম সার্ভিসেস সেন্টার উনি সার্ভিস প্রদান করে উনি কিন্তু কাগজ ক্রয় বিক্রয় করে না সেক্ষেত্রে যদি ক্রয় করা হয় কাগজ ক্রয় স্কেল ক্রয় হচ্ছে স্টেশনারি ক্রয় তারপর ক্যালকুলেটার ক্রয় এরকম ছোটখাটো জিনিস যখন তোমার ক্রয় করা হবে সেক্ষেত্রে হবে মনিহারি হিসাব ডেবিট এটা মনিহারি নামক আমার খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে খরচ যদি বৃদ্ধি পায় আমার মালিকানা সত্ত্ব কমে যাবে মালিকানা সত্ত্বে যদি কমে যায় ডেবিট নগদ নামক সম্পদ কমে যাচ্ছে সম্পদ নগদ নামক সম্পদ কমে যাচ্ছে সেই জন্য সেটা বেড়েছে বারো কম্পিউটার মেরামত করা হলো বত্রিশ হাজার টাকা তাহলে আমার মেরামত নামক খরচ বেড়ে যাচ্ছে সেই জন্য আমার ইকুইটি অর্থাৎ মালিকানা সত্ত্ব কমে যাচ্ছে মালিকানা সত্ত্ব যদি কমে যায় ডেবিট অন্যদিকে আমার সম্পদ নগদান নামক নগদ অর্থ নামক সম্পদ কমে যাচ্ছে সেই জন্য সেটা হবে ডেবিট জানুয়ারির বিশ তারিখ মজুরি প্রদান করা হলো কিন্তু সেটি হচ্ছে চ্যাকে বন্ধুরা যখন মজুরি প্রদান করা হবে কিন্তু হচ্ছে চ্যাকে সেক্ষেত্রে হবে কি তুমি একটু চিন্তা করবে না সেটি কি হবে এখানে আমি দেখেছি নগদান হিসাব এটি সঠিক নগদান হিসাব যারা ক্রেডিট ধরে নিয়েছ তারা নগদ এবং চেকে ভিতর পার্থক্যটা এখনো পর্যন্ত বুঝতে পারোনি আর যারা আসলে নগদ এবং ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্যটা বুঝছে যে অন্যরাই শুধুমাত্র এই এখানে নগদান হিসাবের ক্ষেত্রে আপত্তি করবে আচ্ছা বন্ধুরা বিশ তারিখ বিশ তারিখে বলা হচ্ছে মজুরি প্রদান চেকে করা হলো আট হাজার পাঁচশো তাহলে আমার মজুরি নামক খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে সাথে আমার ইকুইটি খরচ যদি বৃদ্ধি পায় আমার মালিকানা সাথে কমে যাবে মালিকানা সাথে যদি কমে যায় সেটা ডেবিট এরপর যদি যেহেতু এটি চেকে দেয়া হচ্ছে এখানে নগদান হিসাব হবে না এখানে হবে ব্যাংক হিসাব ব্যাংক আমার জন্য সম্পদ সম্পদ কমে যাচ্ছে সেই জন্য সেটা হবে ক্রেডিট পঁচিশ তারিখ বিসিটি ব্যাংক হতে প্রশিক্ষণ বাজার প্রাপ্তি তাহলে উনি প্রশিক্ষণ বাজার প্রাপ্তি হয়েছে নগদে নগদান হিসাব ডেবিট আমার সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে নগদ নাম সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়ায় নগদ হিসাব ডেবিট এবং প্রশিক্ষণ ভাতা প্রাপ্তি নামক আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় আয় হিসাব ক্রেডিট 
বন্ধুরা এইটাই হচ্ছে লেনদেনের কারণ সহ ডেবিট ক্রেডিট নিয়ম এরপর বলা হচ্ছে কত পশ্চিম জানুয়ারি লেনদেন অবলম্বনে ক্রেডিট বছর প্রস্তুত করো এখানে আমাকে যদি ক্রেডিট বছর প্রস্তুত করতে হয় তাহলে আমার মানে সবটি হবে এরকম এখানে থাকবে ডেট এখানে বিবরণ এখানে হচ্ছে টাকা ওখানে থাকবে হচ্ছে আলম সার্ভিসেস সেন্টার এরপর এখানে থাকবে হচ্ছে ঠিকানা যদি ঠিকানা থাকে যদি এই ক্ষেত্রে কোনো ঠিকানা প্রদান করা হয়নি এরপর এখানে থাকবে হচ্ছে বাচার নাম বাচার নাম এখানে থাকবে হচ্ছে হিসাবের নাম এদিকে থাকবে হচ্ছে তারিখ যেহেতু আমার বলাই হয়েছে এটি হচ্ছে আমার পঁচিশ তারিখের যেহেতু এটি পঁচিশ তারিখের লেনদেন অবলম্বনে আমাকে প্রস্তুত করতে হবে সেক্ষেত্রে আমাকে সেটি লিখতে হবে পঁচিশ এক সতেরো পঁচিশ এক সতেরো আর এখানে হচ্ছে বাসের নাম আছে পাঁচশো তিন আমি দেখে দিব পাঁচশো তিন আর এটি হচ্ছে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রাপ্তি তার আমরা দেখব হচ্ছে ভাতা প্রাপ্তি হিসাব এখানে দেব হচ্ছে তারিখ এখানে দেব হচ্ছে বিবরণ হ্যাঁ আমরা যদি উপরে যদি তারিখ যদি দিয়ে দিই তাহলে এখানে হচ্ছে তারিখ প্রদান করার প্রয়োজন নাই এর দিকে দেব হচ্ছে ক্রমিক নম ক্রমিক নম এরপর বিবরণ এরপর হচ্ছে টাকা ক্রমিক নম এখানে যেটা একটি আমি দিব এক এখানে দিব হচ্ছে ভাতা প্রাপ্তি হিসাব এই যে ক্রেডিট বছর অর্থাৎ ক্রেডিট বছর অর্থাৎ রিসিভ বছর ক্রেডিট বছরের অন্য একটি নাম হচ্ছে রিসিভ বছর যে রিসিভ বছর প্রস্তুত করা হচ্ছে এটি ভাতা প্রাপ্তি হিসাবের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে এই যে আমরা টাকাটি গ্রহণ করলাম সেটি হচ্ছে নগদে ছিল তখন আমরা লিখব হচ্ছে নগদ হিসাব এরপর হচ্ছে ব্যাংকে লিখব প্রশিক্ষণ ভাতা প্রাপ্তি টাকা হচ্ছে তেরো হাজার টাকা এখানে লিখে দেব তেরো হাজার টাকা এদিকে লিখব হচ্ছে কথাই তেরো হাজার টাকা মাত্র শেষ এরপর এদিকে সাক্ষ্য থাকবে প্রস্তুতকারী সাক্ষ্য এদিকে থাকবে গ্রহণকারী হিসাব রক্ষক এরপর হচ্ছে জামশেদ এরপর কামবু এটাই হচ্ছে ক্রেডিট বাজার যে কোনো কোম্পানিতে একটি মাত্র ভাউচার পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করা হয় না তারা অনেক ধরনের ভাউচার পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করে যেমন হচ্ছে অনেক ভাউচারে ক্রমিক নমটা থাকে না এখানে যে আমি এক্সপ্লেনেশনটা দিয়েছি সেটা থাকে হচ্ছে নিচে এবং হচ্ছে আবার অনেক জায়গায় দেখা যায় হচ্ছে নগদান হিসাব থাকে না শুধুমাত্র লেখা হয়ে থাকে বিটিসি ব্যাংক থেকে প্রশিক্ষণ বাধা প্রাপ্তি হচ্ছে তেরো হাজার টাকা আবার অনেক সময় দেখা যায় কি এই হিসাবের নাম অপশনটা থাকে না ভাতা প্রাপ্তি হিসাবটা মধ্যে লিখে দেয় ডিরেক্টলি তো এক একজন এক একটা কোম্পানিতে এক এক রকম করে ক্রেডিট বছর ডেবিট বছর গুলো রাখা হয় তবে 
मेन कथा हम रखार उद्देश्य हमारे लेंदेन की लिपिबद्ध हो सठा आशा कर क्रेडिट पाउचार अति सहजे प्रस्तुत करते जो तुम्हारे दोतरफा दाखिला पद्धति अंक की नहीं कन्फ्यूशन थे तुम्हें जानते